സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ അതിഥി സംസ്ഥാന സഹകരണ ടൂറിസം ദേവസ്വം വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായ ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനാണ് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലേക്ക് സ്വാഗതം ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഏതാനും ദിവസം മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വലിയൊരു സംഘം പോവുകയും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ശബരിമല സീസൺ ഇണിയാൻ ആരംഭിക്കാൻ ഒരു മാസം പോലുമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പുതിയതായിട്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്നതിന് ശേഷം വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടിയാണ് ശബരിമലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്ട് മുന്നൂറ്റി നാല് കോടി രൂപയുടെ വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശബരിമലയെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആരംഭിച്ചതുണ്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് ഇനി ആരംഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളതുണ്ട് പണം യഥാസമയം വികസനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വിനിയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശബരിമലയിലെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇന്നിപ്പോൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ദേവസ്വം ബോർഡല്ല വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് മറിച്ച് ശബരിമലയിലെ ഉന്നതാധികാര സമിതിയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സമിതിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ടത്ര ഒരു വേഗതയിൽ പോയില്ല എന്നുള്ള ആക്ഷേപം ഉണ്ടായിരുന്നു പല കാരണങ്ങളുണ്ട് വിശേഷിച്ച് അതിൻ്റെ അന്നത്തെ ചെയർമാനായിരുന്ന ജവുമാർ സാറ് മലയാള സർവകലാശാലയുടെ കുറിച്ച് വൈസ് ചാൻസാർ സ്വാഭാവികൻ്റെ സാറിന് കുറച്ച് സമയം അതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല അത് അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സമയം കിട്ടി വന്നപ്പോഴാണ് ഏതായാലും അദ്ദേഹത്തിന് മാറേണ്ടി വന്നത് ഹൈക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം പ്രകാരം മാറിയിരിക്കുന്നതാണ് സിജികൻ സാറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നിശ്ചയമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വളരെ വേഗതയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ പണം യഥാവിധി ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് ഇരുന്നൂറ്റി നാല് കോടി രൂപ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നുള്ളതാണ് നൂറ് കോടി രൂപ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വദേശി ദർശൻ സ്കീമിലാണ് അങ്ങനെ ആ മുന്നൂറ്റി നാല് കോടിയുടെ പ്രോജക്റ്റുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും നടപ്പിലായി കഴിയുന്നതോടുകൂടി ശബരിമലയുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി യഥാർത്ഥത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് മഹോത്സവ കാലത്ത് തന്നെ ശബരിമല അവിടെ വെച്ച് നമുക്കൊരു അവലോകന യോഗം നടത്താമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് അന്ന് പോയതാ പക്ഷേ അന്ന് കനത്ത മഴയായിരുന്നു ഒരു ഇഞ്ച് പോലും മുന്നോട്ട് പോകാൻ പഴി കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള മഴയായിരുന്നു ഒത്തിരി നേരം നമ്മൾ കാത്തു നിന്ന് ഒന്ന് മഴ ശമിച്ചിട്ട് കയറാനായിട്ട് അതിന് നിവൃത്തിയില്ലാതെ വന്നപ്പോഴാണ് പിന്നെ പമ്പയിൽ തന്നെ അവലോകന യോഗം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞത് ഇപ്രാവശ്യം മുഖ്യമന്ത്രി പങ്കെടുത്തു കൂടുന്ന രണ്ടാമത്തെ അവലോകന യോഗമാണ് ശബരിമല എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ യാത്രയുടെ ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അതെ അതെ ബഹുമാന്യനായിട്ടുള്ള വി എസ് ശബരിമലയിൽ പോയിരുന്നു പക്ഷെ സന്നിധാനത്ത് അതായത് സോപാനത്തിൽ കയറിയിരുന്നില്ല അദ്ദേഹം അന്ന് അവിടെ പോയി മറ്റു ചില പ്രവർത്തന പുരോഗതിയെല്ലാം വിലയിരുത്തിയിട്ട് മടങ്ങുകയാണ് ഉണ്ടായത് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് കാരനായിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി സന്നിധാനത്തിലെത്തി സോപാനത്തിൽ പോയി അവിടെ ശ്രീകോവിലിന് മുന്നിലെത്തി മാളികപ്പുറത്ത് അമ്മയുടെ അടുക്കലെത്തി ബാക്കി വാവരു സ്വാമിയുടെ നടയിൽ വന്നു പ്രസാദം സ്വീകരിച്ചു അവിടുത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള പോരായ്മകളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചു അവിടെ അനുദാന മണ്ഡപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചു മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പരിശോധിച്ചു എല്ലാ വകുപ്പിൻ്റെയും മേധാവികളുമായിട്ടും അതെല്ലാം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ തന്നെ മേധാവിത്വം ഉള്ളവരുമായിട്ടൊക്കെ കൂടിയാലും നിശ്ചയമായിട്ടും ഒരു ഗവൺമെൻറ് വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് അതനുസരിച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസികളുടെ വിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ലക്ഷോ ലക്ഷം വരുന്ന ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കി കൊടുക്കാനും ഗവൺമെൻറ്റിലുള്ള ഉത്തരവാദിത്വവും ബാധ്യതയും ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഇപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തർക്കമെല്ലാം ഇട്ടത് ഒന്ന് ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് അവിടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാര്യം സുരക്ഷാ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളുള്ള വി വി ഐ പി എസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതായത് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ വരുന്നുണ്
ശബരിമലയുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി വരുന്ന ജലത്തിൻ്റെ മൂന്നിലൊന്ന് സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു വലിയ വാട്ടർ ടാങ്കിൻ്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു പിന്നെ പമ്പയിലിറങ്ങിയതിന് ശേഷം പമ്പയിലൊരു മൂന്ന് പ്രോജക്റ്റുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി ഒന്ന് ഏതാണ്ട് മൂന്ന് കോടിയോളം ഉറുപ്പിക ചിലവഴിച്ച് നമ്മൾ നിലയ്ക്കൽ നിർമ്മിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ശൗചാലയങ്ങളുണ്ട് ശുചിമുറികൾ അത് വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തി പിന്നെ പമ്പ പമ്പയുടെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒരു പ്രശ്നമാണ് കാര്യം പമ്പ ഗേറ്റ് വേ ആണ് ശബരിമല ഗേറ്റ് വേ ആണ് ആ നിലയിൽ പമ്പയ്ക്കൊരു പ്രാധാന്യം കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ പമ്പ ഗേറ്റ് വേ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് പമ്പയുടെ വികസനം പമ്പ പരിസരത്തെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ അതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശബരിമല ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കണമെന്നുള്ള ആവശ്യം വീണ്ടും നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താനായിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയെ കാണുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ അങ്ങനെയുള്ള വല്ല നീക്കമുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ പിന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശബരിമലയിലേക്ക് അദ്ദേഹം ആ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴാണോ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരക്കിനിടയിൽ എപ്പോഴാണ് വരുന്നതെന്ന് അറിയില്ല അവിടെ ഇത് എത്രയോ വർഷക്കാലമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യമാണ് ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കണം എന്നുള്ളത് ഒരു ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ല എന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒരു ദേശീയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിനേക്കാൾ വലിയ തോതിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ അമാന്തിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനോട് പല കാര്യങ്ങളിലും കാണിക്കുന്ന അവഗണനയുടെ പട്ടികയിൽ അതും വരുത്താമെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് യു പി എ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്തും ചെയ്തില്ല കോൺഗ്രസ് മാത്രം ഭരിച്ച കാലത്ത് ചെയ്തില്ല ഏഴെട്ട് മന്ത്രിമാർ കേരളത്തിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് കോൺഗ്രസ്സുകാർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ബി ജെ പിക്കാർ അതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ തീഷ്ണമായിട്ടുള്ള ഒരു കേരള വിരോ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എടുക്കുന്നവരാണ് അവർ അമ്പലത്തിൻ്റെ ഒക്കെ വലിയ സംരക്ഷകരാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് നിശ്ചയമായിട്ടും അവർ അമ്പലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ എന്നൊക്കെ അവർ വെളിയിൽ പറയുന്നതല്ലേ ഈ ശബരിമലയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം സങ്കടം വേറെ ഇല്ല ഇപ്പം ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര വികസനത്തിന് വേണ്ടി നൂറ് കോടിയുടെ പ്രോജക്റ്റാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് ഈ പ്രസാദം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നൽകിയിരുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആ പ്രോജക്റ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല ഭാഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങി എന്നിട്ട് കേരളം നാൽപ്പത്താറ് കോടി രൂപ മാത്രമാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവായൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് അനുവദിച്ചത് ഗുരുവായൂർ പോലെ ലോകശ്രദ്ധയെ ആകർഷിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നൂറ് കോടി രൂപയുടെ ഒരു സമഗ്രമായിട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി നൽകുമ്പോൾ അതിനോട് ഒരു ശബരിമലയും ഗുരുവായൂരും കേരളത്തിലായതുകൊണ്ട് ഒരു ചിറ്റമ്മ നയം കേന്ദ്രം പുലർത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പ്രവൃത്തി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് വാക്കും പ്രവൃത്തിയും തമ്മിൽ പൊരുത്തം കാണുന്നില്ല നിശ്ചയമായിട്ടും കുറച്ചുകൂടെ മാറ്റം അവർ വരുത്തേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളെക്കാൾ ദക്ഷിണേന്ത്യക്കാർ എത്തിച്ചേരുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ആന്ധ്ര തമിഴ്നാട് തുടങ്ങിയുള്ള ആളുകൾ എത്തിച്ചേരുന്ന കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഗുരുവായൂരും ശബരിമലയും അവിടെ ഇന്നലെ ഒന്നാം തീയതി ഞങ്ങളവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കാണുന്നത് മുഴുവൻ തമിഴ്നാട്ടുകാരും തെലുങ്ക് ദേശക്കാരും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് കർണാടകക്കാരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളെയാണ് കാണുന്നത് മലയാളികളുടെ എണ്ണം ഫലത്തിൽ കുറവെന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സംസ്ഥാനം ഈ ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് എല്ലാം ഒന്നാം തീയതി നട തുറക്കുമല്ലോ പണ്ട് ഈ തീയതികൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും ഉള്ളവരുടെ എണ്ണം താരതമ്യേന കുറവായിരുന്നു പക്ഷേ അടുത്തിടെ അത് അത് വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതെ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ അഞ്ചാം തീയതി വരെ ഉള്ള ദിവസങ്ങളിൽ നട തുറന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കഴിഞ്ഞ ഉത്സവകാലത്ത് നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഈ ദർശനത്തിൻ്റെ സമയം ദീർഘിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശം വെച്ചിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് അഞ്ചര മണിക്കൂർ അധികം ദർശന സമയം ദീർഘിപ്പിക്കുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ട് വന്നാൽ ദർശനം കിട്ടും മറ്റത് പലപ്പോഴും വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ നട തുറക്കുകയല്ല അവിടെ
ആ പ്രവാഹത്തിൽ തന്നെ കണക്കിൽ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും ആകാവുന്ന നിലയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമൊന്നും ഇല്ല സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് എന്താണ് അല്ല അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഭക്തർക്കെല്ലാം തന്നെ ദർശന സൗകര്യവും കൊടുക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഗവൺമെന്റ് നിലപാട് ഈ രണ്ട് സീസൺ എന്നുള്ള ശബരിമലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ടും കാണുന്നുണ്ട് അതെ മണ്ഡല മകര വിളക്ക് എല്ലാ വർഷത്തിലും ഈ രണ്ട് കാലയളവിൽ വരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് അല്ല കാണുന്നുണ്ട് അത് ഒരു പ്രത്യേകത തന്നെയാണത് ആ അത് വലിയ തോതിലുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവാഹത്തിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഒന്നാം തീയതി തൊട്ട് അഞ്ചാം തീയതി വരെ ആളുകൾ ധാരാളം വരുന്നുണ്ട് അവർ ഈ മണ്ഡല മകരവിളക്ക് കാലത്ത് ചിലപ്പോൾ വന്നേക്കാം വരാതിരിക്കാം എല്ലാ ഒന്നാം തീയതി കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് നമുക്കറിയാം എല്ലാ ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ആകുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് പോകുന്ന ആളുകൾ അഞ്ച് ദിവസത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും തുറക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലേക്ക് വരും വന്നു പോകാം കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകളുടെ പ്രവാഹമാണ് ആളുകൾ അതായത് അവരുടെ സംഗമവും വിഷമവും ഒക്കെ ഇറക്കി വെക്കാൻ അവർക്ക് ഇന്ന് വേറെ ഒരിടവും ഇല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ അമ്പലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു പോകുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഏറിയ കൂറും ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളമായിട്ട് പോകുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തിന് പുതിയ കാലം പുതിയ സമൂഹം പുതിയ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒറ്റപ്പെടൽ സങ്കടങ്ങൾ ആരോടും പറയാൻ നിവർത്തിയില്ലാത്തൊരവസ്ഥ നമ്മൾ മനസ്സിനകത്ത് എല്ലാ വിഷമങ്ങളും അട്ടിപ്പേറായിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യം ഈശ്വര സന്നിധാനത്ത് പോയി അവിടെ പോയിട്ട് ഈശ്വരൻ്റെ മുന്നിൽ ഇത് പറഞ്ഞ് അങ്ങ് നമ്മുടെ സങ്കടങ്ങൾ അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് പുതിയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഈ ശബരിമലയുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡും സംസ്ഥാന സർക്കാരും രണ്ട് തട്ടിലാണെന്നുള്ളൊരു വിമർശനമുണ്ട് ശബരിമലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലും ശബരിമലയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും അതില്ല ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ ദേവസ്വം ബോർഡ് അതും ദേവസ്വം ബോർഡിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് മറ്റു മെമ്പർമാരൊന്നും അങ്ങനെ നിലയൊന്നും സ്വീകരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല പ്രസിഡന്റ് ചില സമീപനങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് അതെ സ്ത്രീ പ്രവേശനവുമായിട്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രായപരിധിയുടെ പ്രശ്നം ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമായി സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് ആ പ്രശ്നം അയച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന പ്രസ്താവന എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മോശം തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്തോ ഏതോ ഒരു തായ്ലൻഡ് തായ്ലൻഡ് ആ തായ്ലൻഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് വളരെ അപക്വമായിട്ടുള്ള ഒരിക്കലും ഒരു ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ പറയാൻ പാടില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രതികരണം നമ്മൾ നടത്തിയില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ അനുകൂലിക്കുന്നതായിട്ട് പൊതുസമൂഹം ധരിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങളിലുള്ള അത്രയും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അടിസ്ഥാനപരമായി ശബരിമലയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലൊന്നും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഈ ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളെ പ്രവേശിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളതാണല്ലോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ നിലപാട് അതെ ഗവൺമെന്റിന് ആ കാര്യത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാട് എൽ ഡി എഫ് എപ്പോഴും വെച്ച് പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട് ലിംഗ സമത്വത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാദിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇടതുപക്ഷം എപ്പോഴും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ ഈ അമ്പലം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്ര ക്ഷേത്രങ്ങളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടല്ലോ എല്ലാ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങൾ കേരളത്തിലാണല്ലോ എല്ലാ അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനമാകാമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ ചരിത്രപരമായിട്ട് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നൂറ്റാണ്ട് നൂറ്റാണ്ടിന് മുമ്പ് ഇവിടെയും ആ പ്രായ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത സ്ത്രീകൾ ശബരിമല സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് രാജകൊട്ടാരവും അതുപോലുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ അവിടെ പോയിരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് പ്രായപരിധി പ്രായപരിധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് 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 സ്ത്രീയുടെ ജൈവപരമായിട്ടുള്ള ചില സവിശേഷതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് പറയുന്നത് നമുക്കതറിയാം സ്ത്രീകൾക്കറിയാം സഹോദരിമാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആരും തന്നെ ആ ജൈവാവസ്ഥയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ അമ്പലത്തിൻ്റെ പരിസരത്ത് പോലും പോകാറില്ല അതൊക്കെ അവർ നല്ല സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ അകറ്റി നിർത്താൻ വേണ്ടി സാധിക്കില്ല പിന്നെ ചിലർ പറയുന്നത് അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കാണ് അപ്പോൾ തിരക്ക് വർദ്ധിക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ സ്ത്രീകൾക്ക് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് അമ്പലത്തിലും ഏത് സ്
ഒരു കൂട്ടുപുര ഒരു പ്രത്യേക കൂട്ടുപുരയിൽ ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് വിളമ്പുന്നത് അതുകൊണ്ട് അമ്പലത്തിനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ഭക്തൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് ആ മട്ടിൽ ഊട്ടുപുരയിൽ പ്രവേശിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷർട്ടെല്ലാം ഊരി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഷോളെല്ലാം അല്ല നേരിയത് ധരിച്ച് അതെല്ലാം തുടങ്ങി അതില്ലാതെ ഊട്ടുപുരയിൽ പോലും ഇപ്പോഴും ആ ഒരു പഴയ ഒരു രീതി നിലനിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ ദിവസത്തിൽ പ്രാചീനമായിട്ടുള്ള ചില സമ്പ്രദായങ്ങളും രീതികളും ഒക്കെ തുടരുന്നുണ്ട് കാലാനുസൃതമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഗുരുവായൂർ ദിവസത്തിലും ആവശ്യം തന്നെയാണ് ദേവസ്വം മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ചോദിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ താങ്കൾ ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് പോയിരുന്നു അതേ തുടർന്നൊരു വിവാദം ഉണ്ടായി ഇപ്പോൾ ദേവസ്വം മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ എന്താ തെറ്റ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അവിടെ പോയതിലോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പിന്നെ എന്താ ആചാരങ്ങൾക്ക് അനുസരണമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലോ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ തെറ്റുള്ളതായിട്ട് ആരും വിലയിരുത്തിയിട്ടുമില്ല പിന്നെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് പ്രവൃത്തിയെയും എന്താ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കി പർവ്വതീകരിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കിയൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പേരുണ്ട് അവർ നടത്തിയ ഒരു പരിശ്രമമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഈ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്ര ഗുരുവായൂർ മാത്രമല്ല ഞാൻ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പോകുന്നുണ്ട് അതിനൊന്നും പാർട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഇതുകൊണ്ടായിട്ടില്ല പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി കൂടിയതിന് ശേഷം അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർ പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് അതിനപ്പുറമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാൽ നമുക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ആചാരത്തിനും അനുഷ്ഠാനത്തിനും അനുസരിച്ചല്ലേ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് പുറന്തിരിഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുമോ താങ്കളൊരു ദൈവവിശ്വാസിയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാനൊരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ദൈവവിശ്വാസം പാടില്ല ഒരുപാട് പേര് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർക്ക് ദൈവവിശ്വാസമൊക്കെ ആകാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ദൈവവിശ്വാസത്തിനൊന്നും വിലങ്ങിടാനും നിൽക്കുന്നില്ല പഴയ കാലത്തെ ഒരു ആ ഒരു അതീന പാർട്ടി ഒരുപാട് മുന്നോട്ട് പോയില്ലേ അല്ല വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിശ്വാസികൾക്ക് ഈ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി പാടില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങളുടെ പാർട്ടി പറയുന്നില്ല വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് അവരുടെ വിശ്വാസം സൂക്ഷിക്കാനും സംരക്ഷിക്കാനുള്ള അവകാശമൊക്കെ ഉണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെയും അനാചാരങ്ങളെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള മോശത്തരങ്ങളെയുമാണ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഞാനൊരു ഭൗതികവാദിയായിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഭൗതികവാദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ കാര്യം വന്നപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിലേറ്റി ഇപ്പോൾ ഒന്നര വർഷമാകാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ ഇതിനിടയിൽ വളരെ ഒരു ചരിത്രപരമായ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു അതായത് അബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ശാന്തിമാരെ നിയമിച്ചു ദേവസ്വം മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ അഭിമാന മുഹൂർത്തമാണിത് എന്ത് പറയുന്നു നിശ്ചയമായിട്ടും പിണറായി ഗവൺമെൻറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുവെ പരിശോധിച്ചാൽ നോക്കുകയാണ് വേണ്ടി കഴിയും അദ്ദേഹം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരുപാട് ഹോം വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയാണ് ഈ ദേവസ്വം ബോർഡുകളിലെ നിയമനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള കനത്ത അഴിമതി അത് പൊതു സമൂഹം പൊതുവെ അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് ശാന്തിമാരെ നിയമിച്ചാൽ അഴിമതി അവിടെ കഴുകക്കാരനെ നിയമിച്ചാൽ അഴിമതി പിന്നെ ഈ വാദ്യ ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ നിയമിച്ചാൽ അഴിമതി എല്ലാറ്റിനും അഴിമതിയാണ് ഈ ദേവസ്വങ്ങളിൽ നിയമനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ദേവസ്വങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന അഴിമതി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദേവസ്വം റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് രൂപീകരിക്കാൻ നിശ്ചയിച്ചതും ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ പരിശുദ്ധിയേക്കാൾ പരിശുദ്ധിയോടുകൂടി റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിനെ നയിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസമുള്ള അഡ്വക്കേറ്റ് രാജഗോപാലൻ നായരെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാനായിട്ട് നിയമിച്ചതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതും അപ്പോൾ നിയമന
അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം അറിയപ്പെടുന്ന ബ്രാഹ്മണർ മാത്രമല്ല താന്ത്രിക വിധിയുടെ ആചാര്യന്മാരായിരുന്നു ഒരു അബ്രാഹ്മണൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏഴ് അംഗങ്ങൾ അടങ്ങുന്നതായിട്ടുള്ള ഒരു സമിതിയാണ് വളരെ സജീവമായിട്ടുള്ള പരിശോധന നടത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കലായിരുന്നില്ല ഈ താന്ത്രിക വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവരാണോ ഈ വന്നിരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ജാതിയും മതമൊന്നുമല്ല അവർ നോക്കിയത് താന്ത്രിക വിദ്യ അഭ്യസിച്ചവരാണോ അവർക്ക് മന്ത്രതന്ത്രാദികൾ അറിയാമോ അവർക്ക് പൂജ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള അറിവുണ്ടോ അവർ ഏഴുപേരും കൂട്ടായിട്ട് പരിശോധിച്ച് യുനാനിമസ് ആയിട്ട് അവരെടുത്ത തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താന്ത്രിക വിദ്യ അഭ്യസിച്ച ആളുകൾക്ക് യഥാർത്ഥ നിയമനം കൊടുക്കാനുണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നിയമിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങളെ ഗവൺമെൻറ് അത് ഏത് രീതിയിൽ കാണും വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ലേശം ആശങ്ക ഉണ്ടാകാതിരുന്നില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആശങ്കയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സത്യത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സിനകത്ത് ലേശം ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ചില ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ചില നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ഈ ചില വർഗീയതയും ചില സങ്കുചിത മതവാദവും എല്ലാം ശക്തിപ്പെട്ട് ശക്തിപ്പെടുത്താനായിട്ട് പരിശ്രമം നടത്തുന്ന ഒരു കാലമാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നെങ്കിലും എതിർപ്പുകൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് എതിർപ്പുണ്ടായില്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള പിന്തുണയല്ല ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പിന്തുണ ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ട് എതിർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളത് കേരളമായതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനമായതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഒരു എന്താ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനം നേടിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയും മതേതരമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോധവും പിന്നോക്ക സമുദായമൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ പട്ടിക ജാതിക്കാരനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മാറ്റി നിർത്താൻ പരസ്യമായിട്ട് പറയാൻ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ കാണും പക്ഷേ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൽ താൻ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോവുകയും പോകുമെന്ന ചിന്ത നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ നിയമനം നടന്ന വേളയിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് ഇതിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു എന്ന് അവരവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന് വേണ്ട കഴിമ്പുണ്ടോ അവകാശപ്പെടുന്നതിന് ഒന്നും ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ചെയ്തില്ലല്ലോ അവർ അവിടെ ആ കാലത്ത് ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല അതായത് അവരുടെ കാലത്ത് ഒരു വെള്ളാനിയാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അവർ സൃഷ്ടിച്ചത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഉറപ്പിക ശമ്പളം കൊടുത്തു ഏതാനും വർഷക്കാലം എന്നുള്ളതിനപ്പുറം ഒരാളെപ്പോലും നിയമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഈ ശാന്തി നിയമനമാകട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആനക്കാട്ട നിയമനം ആന പിന്നെ പാപ്പാന്മാരുടെ നിയമനമാകട്ടെ ഒരു നിയമനം അവർ നടത്തിയിരുന്നില്ല ആകെ ആന പാപ്പാന്മാരുടെ നിയമനം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഗവൺമെൻറ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടത് ശാന്തി നിയമനത്തിനുള്ള അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റും കൊടുത്തിരുന്നില്ല അതെല്ലാം തന്നെ വളരെ വേഗതയിൽ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്